അതെ എടുത്തു വയ്ക്ക് കടുപ്പത്തിലൊരു ടീ അടുപ്പത്തൊന്നുമില്ല അപ്പഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സമാവർ കെടുത്തണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ കണ്ട ചായക്ക് ആള് പറഞ്ഞത് അച്ഛൻ ഭയങ്കര ചൂടിലല്ലേ അച്ഛനല്ല ഭർത്താവാ ഭർത്താവ് വെരി ഗുഡ് വെള്ളം തരുവോ ദേ ഇപ്പൊ തരാം ഇവിടെ ക്ലബ്ബുകാരൻ നടത്തുന്ന ഒരു തീറ്റ മത്സരം ഉണ്ടേ ആൾക്കാർ മുഴുവൻ അവിടെയാ ഇത്രയും നേരായിട്ടും കടയിലൊരു ഈച്ച പോലില്ലാത്തന്റെ ചൂടിലെ ആള് അതാ ആളുകളുടെ ക്ഷമ പരീക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയ നിനക്ക് തന്നെ നല്ലത് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് അവസാന നിമിഷമാണ് ആർക്കെങ്കിലും പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഓ 
ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എങ്ങനെയുണ്ട് ഇഷ്ടായാ ഇതൊന്നും അല്ല വാ എന്നാ ഇത് ഉറപ്പിച്ചോ മണി എന്താണ് വെച്ചോളി സരി ോ എവിടെക്കാ ആ ആറ്റ് നോറ്റ മാസത്തില് പത്ത് ദിവസം കളി ഉണ്ടാവും അതിനാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മരവും കാശും തരില്ല പിന്നെ എന്തിനാ മുത്തോട്ടാ ഞാൻ ഈ വെയിലും കൊണ്ട് കൊച്ചുകോലം കെട്ടി കളിക്കാൻ നിൽക്കണേ നേർച്ചയൊന്നുമില്ല എനിക്ക് അപ്പൊ നീ പോവാൻ തന്നെ നിർച്ചയ്ക്ക ഒരാള് സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുമ്പോ എങ്ങനെ മോത്ത് നോക്കിട്ട് വരില്ല പറയ ഇവിടെ അല്ലേ ഉള്ളൂ ആട്ടും തുപ്പും കൂലി കിട്ടണ ഒരു പണി കൂടെ കിട്ടി വഴിക്ക് വരില്ല ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളി നിങ്ങൾ മാറി നിൽക്കുന്നു പൊട്ട ഞാനാട് തമ്പുരോ നിക്കടാ ഡാ അപ്പൊ ശരി പോയിട്ട് വരാം കളി മുടക്കിയിട്ടുള്ള കളി വേണ്ടാട്ടോ ചെക്ക അതെ കാശില്ലാതെ വെറുതെ ചാടുമ്പോ കൊറ കഴിഞ്ഞ മടുക്ക വേട്ടാ അതാണ് പോയി നോക്കട്ടെ ഞാന് എന്താ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാ പട്ടിണിയാവുന്ന അങ്ങടെ തന്നെ വരും തമ്പുരോ അല്ല ഇതാര് എവിടെയായിരുന്ന് ശരിയാവില്ല തമ്പുരു ആളൊരു പാവാണ് പത്ത് പതിനാല് കൊല്ലായ പളനിയപ്പന്റെ കൂടെ കുമ്മങ്ങളെ കൂടിയിട്ട് കൂട്ടിനൊരാളിരിക്കട്ടെ പിന്നെന്താ വേണ്ടിയും പറഞ്ഞിരിക്കാൻ ഒരു ആളായല്ലോ വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചോ അരിയോ പച്ചക്കറിയോ പാത്രങ്ങളോ വീട്ടുജോലി ഒന്നും എന്നോട് ചോദിക്കരുത് എല്ലാം നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തു ഒരു ചായ വെക്കാൻ പോലും എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ അതിനെന്താണ് ഞാനുണ്ടല്ലോ കൂടെ ഈ ഏട്ടന് ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ് എടുത്തു വലിയ കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെയില്ലപ്പാ വീട് വൃത്തിയാക്കിയാ പോയല്ലേ അമ്മാർക്കത് മേടിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ വിഷമാവും എന്ത് മറ്റതേ പോരാ ഓ ഇനി പതിന്റെ കുറവും കൂടി ഉള്ളൂ
അപ്പൊ പറ റങ്കിടി വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് അമ്മ രണ്ട് സഹോദരിമാര് അവരുടെ കുട്ടിയാണ് ലക്ഷങ്ങൾ എനിക്ക് സമ്പാദ്യ ഉണ്ട് പക്ഷെ കടോയിട്ടാണെന്ന് മാത്രം ഏഴെട്ട് പേരുള്ള കുടുംബത്തിലുള്ളവരുടെ പട്ടിണി കിടാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ഏർപ്പാടാണ് എനിക്ക് കച്ചവടം ഹലോ ഈ കൊടുക്കണ്ട പെങ്ങന്മാരുടെ രണ്ടു പേരുടെ കല്യാണം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് നടത്തിയത് ഒറ്റയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒത്തിട്ടിന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല രണ്ടളിയന്മാരും പക്ഷെ പിള്ളേരുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തില് രണ്ടാളും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത വർഷം അതേ ഡേറ്റിന് പേര് പിറ്റേ വർഷം അതേ ഡേറ്റിന് പിന്നെ പേര് ചിലവിന് കാച്ചുണ്ടാക്കി എന്റെ തന്തല്ലൊടിഞ്ഞ് ഇപ്പ രണ്ടാളുടെയും പിന്നെ ചിലപ്പോ ആലോചിക്കും ചെതല് നിന്നുകൊണ്ട ശരീരം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു പ്രയോജനം ആവുമെങ്കിൽ അത് സന്തോഷമുള്ള മേലെ ആകാശം താഴെ ഭൂമി ഇന്ന് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നാളെ മറ്റൊരു അങ്ങനെ കാറ്റത്തിട്ടവോളൊരു ജീവിതം അതാണ് വെങ്കിടി ഇപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞു വിട്ടത് നന്നായി എന്തൊരു ബഹളായിരുന്നു നാളെ ഐശ്വര്യമായിട്ട് കച്ചവടത്തിന് ഇറങ്ങേണ്ടതല്ലേ പുതിയ വണ്ടിയൊക്കെ ആയിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞ വെങ്കിടയെ ഞാൻ ഇപ്പോഴാ ശരിക്കൊന്ന് കാണും സുന്ദരനാട്ടോ നിനക്ക് സൗന്ദര്യത്തിന് എന്താ ഒരു കുറവ് ഓ എനിക്ക് എന്താ സൗന്ദര്യം കണ്ണാടി കണ്ട് നോക്കിയാ കണ്ണാടി കുത്തി പൊട്ടിക്കാൻ തോന്നുന്നു എന്ത് ഒരു കാര്യമില്ല പുതിയത് വാങ്ങിയാലും പിന്നെയും നോക്കണം ഞാനല്ലേ വല്ലാത്തൊരു മുഖാണ് എന്റെ മുഖം നമ്മൾ സ്വയം നിന്നിരിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കണം അപ്പൊ നമ്മളെ ഒരുപാട് പേര് സ്നേഹിക്കും ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ നിന്നെ എന്റെ കൂടെ കൂട്ടിയത് ശരിക്കും അത് മതി എനിക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലേ ഭൂമിയിൽ ഞാനുണ്ടാ നീ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കി സമാധാന എനിക്ക് ഓ എന്റെ എന്ത് കഥ ഞാനൊരു കഥയില്ലാത്തവനാന്നാ എല്ലാവരും പറയുന്നത് നീ പറ ബാക്കി പറ സമയം കുറെ വന്ന് കിടക്ക് നാട് വിട്ടു പോരാനുള്ള കാരണമൊക്കെ അവിടെ നിക്കട്ടെ അതൊക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് കയ്യിൽ കാശില്ലാണ്ടായിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആലോചിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് പള്ളിയപ്പനെ കാണുന്നത് മൂപ്പർ എന്നെ കൂടെ കൂട്ടിയതും എന്നെ കണ്ടപ്പോഴേ മൂപ്പർക്ക് ഒരു കോമാളി മാതിരി തോന്നി ഇത്രേ എന്താ കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്നാലും അങ്ങനെ കഴിയണമെന്ന് മാത്രം എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറച്ച് കാശ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണം സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ട്രൂപ്പ് തുടങ്ങാൻ അതിനൊരു നല്ല പേര് ഞാൻ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് പേര് ഊർമിള ആട്ടസംഘം ആരുടെ കിടക്കാം 